90-letou tradici má je Sokol Kobylí. Tradici, kterou založili dědové a pradědové v Kobylí, která se udržela a která vzkvétá. Více nám prozradil předseda je Sokol Kobylí a místo starosta obce pan Radek Kovář. Naše tělovýchovná jednota Sokol Kobylí je sportovní klub, který má pod sebou kromě fotbalového oddílu také oddíl volejbalový, oddíl stolního tenisu a oddíl tenisový. Fotbal v Kobylí byl založen v roce 1934, takže v letošním roce slavíme 90. leté výročí. Co všechno za, ten, za tu dobu, za těch 90 let, co všechno tady ten klub zažil vlastně a jaké jsou jeho úspěchy? Tak za těch 90 let jsme, nebo naši předchůdci v Kobylí postavili asi tři nebo čtyři fotbalové hřiště, ale od roku 1948 je toto hřiště za mlínem, je to areál sportovní, který kromě fotbalového hřiště také obsahuje tenisové kurty a ubytovnu, kde bývají soustřední mládeže. Jaké největší fotbalové úspěchy slavil té Sokol Kobylí? Za ty dlouhé roky, co se tady v Kobylí hraje fotbal, tak největší úspěchy asi slavili družstva dorostu, které hrály krajské, krajské soutěže. A mužstva většinou okresní přebor, nebo třetí třídu. Celkový Počet hráčů fotbalového oddílu je plus minus 150, 150 hráčů, z toho je přes 90 dětí a mládeže do 23 let. Kolik trenérů se podílí vlastně na trénování? V současné době máme asi tak 10 trenérů, což teda v některých kategoriích máme společně s družstvem Bořetic. Oslavy klub nachystal velkolepé se spoustou zajímavého programu. Letošní oslavy 90. letého výročí jsme Uskutečnili ve dvou dnech, kdy se včera v pátek v Sokolovně setkali bývalí hráči, funkcionáři společně se současnými a zaspomínalo se na dobré i zlé časy v kobylském fotbalu. A dnešním dnem už od rána tady probíhají zápasy všech mládežnických kategorií, které máme obsazené. Aktuálně tady probíhá zápas ze Spartou Praha, staří páni. Zápas týmu Kobylí A s legendami Sparty Praha a bývalými reprezentanty je bezesporu velmi divácky zajímavé a samozřejmě se fandilo hlavně domácímu týmu. My jsme v poločase oslovili legendu českého fotbalu pana Martina Frýdka a zeptali jsme se jej, co by popřál domácímu týmu. Hlavně bych jim popřál, ať mají takový zápal, jak má, a ať se jim samozřejmě daří a hlavně ať je to baví ten fotbal. Že? Je to přece jenom se to hraje pro lidi a, a je to zábava, takže, takže tyhle ty nižší soutěže, hlavně, aby to bavilo a, a, a měli, měli to rádi. Kromě všech skvělých zápasů byl na Oslavách a hřišti připraven také doprovodný program. Pro děti a pro všechny hosty jsme si připravili skákací hrady, bylo tady malování na tvář, kouzelnice tady byla a ještě bude následovat večerní zábava. A co v rámci večerní zábavy máte v plánu? Máme v plánu to výročí pořádně oslavit a bude bude tady skupina Long Time, nám rád do brzkých raní hodin. Dlouholetým členem té je Sokol Kobylí byl i starosta pan Pavel Kotík. Já jsem byl dlouholetým hráčem té je Sokol Kobylí od žáčků až po první ámužstvo. Užil jsem si neskutečně krásné roky s kobylským fotbalem, spoustu zážitků, spoustu kamarádství, nejenom mezi hráči, ale i mezi trenéry. Takže já na kobylský fotbal vzpomínám pouze v dobrém, a jsou to opravdu nádherné spomínky. Jak významný je fotbal pro obec Kobylí? Tak to je Sokol Kobylí je jedna z největších organizací tady u nás v Kobylí. Má nejširší členskou základnu od těch nejmenších až po veterány samozřejmě. No a jak je důležitý? No důležitý je jako každý spolek, ale tělovýchovná jednota Sokol má tu výhodu, že má nádherný areál, který neustále se snažíme zvelebovat a má širokou členskou základnu, takže i při obecních akcích nebo při sportovních akcích je pořád ta základna velká a dokážeme, dokážeme pokryt vlastně ty potřeby, které jsou tady při těchto akcích. Problémem spousty oddílů v menších obcích je také nedostatek trenérů. Jak jsou na tom v Kobylí? Tak v dnešní době je hodně těžké sehnat toho, kdo by se chtěl ve svém volném čase starat o mládež, takže proto jsme určitě rádi, že se nám to daří, daří získávat nové trenéry, ale určitě by se potřebovali rozšířit naše řady a těm stávající teda patří velký dík za to, že práci s mládeží se věnují. Fotbalistům z Kobylí přejeme stále velkou základnu a hlavně neustále nadšení pro sport.